हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडो ऑफ द क्वेश्चन सेज अ साइक्लिस्ट राइड्स अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ रेडियस कैपिटल आर द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बीइंग डिपेंडेंट ओनली ऑन डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द प्लेन एज k is equal to k not 1 minus r upon capital r where k not is a constant find the radius of the circle with the center at the point along which the cyclist can ride with the maximum velocity what is this velocity to bachcho main aapko ye sawal samjha deta hu isme actually kehna kya chaha gaya hai isme ye kaha gaya hai ki hamare paas ek point hai na jisko center o kaha gaya hai theek hai अब उससे r रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस पर अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू क्या है k नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल r जहां पर कैपिटल r क्या है वो है एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन ठीक है अब बोला गया है कि ये जो साइक्लिस्ट है उसको किस रेडियल डिस्टेंस पर एक्चुअली ट्रेवल करना चाहिए सो दैट ही कैन राइड विद द मैक्सिमम वेलोसिटी और एंड में हमसे वो वेलोसिटी भी पूछी गई है जिससे वो उस रेडियल डिस्टेंस पे है ना गोल गोल ट्रैवल कर सकता है ठीक है तो बच्चों जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं ना अगर मैं यहाँ पर टॉप व्यू दिखा ना अगर मैं टॉप व्यू दिखाना चाहूं यहाँ पर तो मैं कैसे दिखा सकता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर वो साइक्लिस्ट है है ना अब ये जो साइक्लिस्ट है इसको किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी है ना ताकि वो क्या कर सके वो क्या कर सके वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट स्पीड से जो है सर्कुलर मोशन कर सके ठीक है तो अब देखिए ये जो फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर वो उसको कौन प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन क्योंकि जब वो जमीन पर है तो उसको है ना सिर्फ फ्रिक्शन ही जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स प्रोवाइड कर सकता है तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर है ना जो उसका रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर तो वो किसके बराबर होना चाहिए दिस शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन अब फ्रिक्शन जो है वो हम लोग कितना ले लेंगे तो वो हो जाएगा एक्चुअली म्यू इन है ना और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आइए देखते हैं म्यू की वैल्यू दे रखी है के के बराबर जो कि है के नॉट वन माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर और नॉर्मल कितना हो जाएगा वो तो एम जी के बराबर हो जाएगा तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं वी स्क्वेर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के नॉट मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एम तो मैंने गायब कर दिया तो यहां पर सिर्फ जी लिख दूंगा ठीक है तो यहां से देखिए बच्चों मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वो आ गई k नॉट इन टू ये दोनों तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल r है ना तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुझे किसे मैक्सिमाइज करना है मुझे स्पीड को मैक्सिमाइज करना है मतलब कि मुझे ये जो टर्म है ना स्मॉल r स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल r है ना इस टर्म को एक्चुअली मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज करना है ठीक है तो क्यों ना मैं इस टर्म का नाम दे दूं y तो लेटर से y बराबर स्मॉल r माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल r अब हमें क्या करना है इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि बाकी k नॉट जी तो कांस्टेंट है तो dy वाई अपॉन डी इसको हम लोग क्या कर देंगे जीरो कर देंगे तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा वन माइनस टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर जीरो तो यहां से देखिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल आर अपॉन टू तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये वो रेडियल डिस्टेंस है है ना इस रेडियल डिस्टेंस पर एक्चुअली अगर वो सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा तो जो उसकी स्पीड है वो क्या आएगी मैक्सिमम आएगी और बच्चों मैंने क्यों कहा कि यहां पर मैक्सिमम ही आएगी तो वो इसलिए बच्चों क्योंकि डी वाई अपॉन डी आर जो है ना डी वाई अपॉन डी आर जो है वो क्या है वो है वन माइनस टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर है ना तो अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा डी टू वाई अपॉन डी आर स्क्वायर तो वो कितना आ जाएगा वो देखिए आ जाएगा माइनस टू अपॉन आर जो कि ऑब्वियसली कैसा है नेगेटिव है तो डबल डिफ्रेंशिएशन अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑब्वियस है कि यहां पर क्या मिलेगा हमारे को मैक्सिमा मिलेगा ठीक है तो एट स्मॉल आर इक्वल टू है ना स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू वेलोसिटी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है तो ये तो हम लोगों ने सवाल का एक पार्ट सॉल्व करा अब एक और पार्ट में क्या पूछा गया था कि ये जो स्पीड है वो कितनी है तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था वी स्क्वायर बराबर हम लोगों ने बोल दिया था के नॉट जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर तो यहां पर लिख देते हैं v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग k नॉट g मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखे है ना 
v square बराबर k नॉट इन टू जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर बिल्कुल सही लिखे हैं ना तो यहां से देखिए हमारे पास v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ k नॉट इन टू जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं r अपॉन टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर आर है ना तो यहां से ये आर चला गया तो ये क्या बच गया आर बाई टू माइनस आर बाय फोर ये तो आर बाय फोर हो जाएगा तो v नॉट बराबर कितना आ गया v नॉट बराबर आ गया k नॉट इन टू जी मल्टीप्लाइड बाय यहां पर हम लोग लिख देंगे r अपॉन फोर तो बेसिकली ये जो v नॉट मैंने लिखा ये बेसिकली क्या है ये v मैक्स है है ना जो कि कितना आ रहा है अंडर द रूट ऑफ यहां पर मैं लिख सकता हूं k नॉट आर जी डिवाइडेड बाय फोर है ना और यही बच्चों क्या हो जाएगा यही हो जाएगा इस सवाल का फाइनल आंसर ठीक है तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय